Ma'am, I am Srika and welcome back to Tamil Talks. In this video, we are going to talk about December 16th. That's why we are going to talk about it. We are going to talk about it. That's why we are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. And that's why we are going to talk about the worst landslides ever in Malaysia. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் நோ ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் இட் லைக் நம்ம நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து ஏதாவது நேஷ்னல் இஷ்யூ ஏற்பட்டாலோ இல்லை ஏதாச்சும் ரொம்ப மேஜரான இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ ஏற்பட்டாலும் கண்டிப்பாக வந்து அதை பற்றி வீடியோஸ் நம்ம செஞ்சுருப்போம் பட் இந்த பார்த்தாக்கா லேன்ஸ் அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ கூட செஞ்சிடல பிகாஸ் அது நடந்தது வந்து வாஸ் வெரி சடன் அது லைக் என்னது நம்ம கந்திங் ஆலஸில் இது நடக்குதா அது நடக்குதா லைக் அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொஞ்சம் ட்ராஜிக்கான ஷாக்கில் இருந்தேன் And then I thought, okay, all of us are settled and then we will make a way out of it. So, if you go to the next step, what are you going to do? It's a very difficult time to get rid of it. So, if you go to the next step, that last missing boy is going to get rid of it. So, in this video, there is an incident in this incident. And in this incident, how tragic it is in Malaysia, you can see a page on Wikipedia. And in this incident, Literally everyone is talking about this every day. So, in this video, we will talk about this. Let's go into the video. First thing first is, how are you going to talk about this? Because everyone is talking about an organic farm or camp sire. But this is actually an issue. There is a point. What are you going to talk about this? Father's Organic Farm. So, this is the organic farm. This organic farm is slightly outside of Batanka area. And it is 15 km around Gunting Highlands. அந்த ஏரியா ஸோ இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் நடத்துறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் வழங்கப்படவில்லை சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வந்து கேம்ப் சைட்டாக மாற்றிருக்காங்க வித்தவுட் லைசன்ஸ் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வித்தவுட் லைசன்ஸ் பிகாஸ் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து அப்படி சும்மா எடுத்து கொடுத்துட மாட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா நீங்கள் என்ன மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் கேம் கேம்ப் சைட்டாக வந்து இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பார்ப்பாங்க இவங்க லைசன்ஸ் இல்லாமல் செய்கிறதுனால இவங்களோட கேம்ப் சைட் ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை ரிஸ்கான ஏரியாவாக இருந்திருக்கு கேம்ப் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஹில் டாப் ஃபார்ம் யூ ரிவர் சைட் ஸோ ஃபார்ம் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபார்ம் பியூ அவ்வளோ ரிஸ்காக தெரியல பட் ஹீல் டாப் அண்ட் ரிவர் சைட் ரொம்ப ஹாய் ரிஸ்கான ஏரியா எப்போ வேணாலும் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏற்பாடலாம் எது வேணாலும் ஏற்பாடலாம் ரொம்ப ஹாய் ரிஸ்கான ஏரியா பட் இவங்க வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமல் இந்த கேம்ப் சைட்டை நடத்திக்கிட்டு வரதுனால தே ஜஸ் பிகாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நடத்திக்கிட்டு வந்துருந்துருக்காங்க டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஹாலிடே டைம் டிசம்பர் ஸ்கூல் ஹாலிடே டைம் எல்லாமே வெக்கேஷன் போவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த டைமில் நிறைய பேர் வந்து அந்த இடத்துக்கு ரெக்ரேஷ்னல் வெக்கேஷனுக்கு வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ பதினாறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலையிலே தான் வந்து இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஸோ பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது வியாழக்கிழமை நைட்டை வந்து எத்தனை பேரும் ஓவர் நைட்டுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைட் அந்த நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா எண்பத்தி ஒரு பேர் எயிட்டி ஒன் பீப்புள் ஸோ அந்த எண்பத்தி ஒரு பேரில் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் அடால் அண்ட் முப்பது பேர் சின்ன பிள்ளைங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேம்ப் சைட் ரெக்ரேஷ்னல் வெக்கேஷன் அப்படின்னா வந்து பொதுவாக டீனேஜர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து போவாங்க அப்படிங்கிற பர்சப்ஷன் இருக்கும் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃபேமிலிஸ் தான் இருந்திருக்காங்க பிகாஸ் இது வந்து உண்மையிலே ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல் ஹாலிடே டைமாக இருந்திருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்வால்வ் எண்பத்தோரு பேர் சொன்ன இல்லையா அது வந்து இன்அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல தங்குறதுக்கு நாலு வயசுக்கு குறவானவங்க நாலு வயசுக்கு குறவான பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து நாலு வயசுக்கு ஈவன் அந்த முப்பது பிள்ளைங்க கூட நாலு வயசுக்கு கூடுதல் பிள்ளைங்க ஸோ நாலு வயசுக்கு குறவா இருக்க பிள்ளைங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிங்கிறதுனால அந்த நம்பர் அந்த எயிட்டி ஒன் கூட இன் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து ரெண்டரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு அண்ட் நம்ம ஜியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை ஆக்டிடியூட்ஸில் இஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு எத்தனை மீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாருமே ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிப்போர்ட்
இதில் வந்து பிகாஸ் மண் சரிவு இல்லையா ஸோ இதில் ரொம்ப சிவியராக எஃபெக்டட் ஆனது வந்து ஃபார்ம் யூ அண்ட் ஆல்சோ ஹில் டாப் பிகாஸ் ரிவர் சைடு வந்து ரிவர் கிட்ட இதில் ரொம்ப சிவியராக எஃபெக்டட் ஆனது வந்து இந்த ரெண்டு கேம்ப் சைட்டாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏற்பட்ட சீக்கு வந்து காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கால் வந்து ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு அதிகாலையில் போயிருக்கு அண்ட் ரெஸ்கியூ டீம் வந்து அங்கே மூணு நாலு அந்த டைமுக்கு வந்து அங்கே வந்து அணைஞ்சிட்டாங்க நானூறு ரெஸ்கியூ பீப்புள் வந்து அங்கே போயிருக்காங்க ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பதினஞ்சு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் நானூறு பேர் வந்து அவங்க உதவிக்கு போயிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் வந்து நானூறு சொன்னால அந்த நானூறு வந்து பக்கமான சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ டீம் ஸோ அவங்க தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க வித் ஃபியூ ட்ரக்கிங் டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்ஆர்யூ அண்ட் ஆல்சோ ஜெனரல் ஆப்ரேஷன் டீம் அவங்களுமே வந்து இன்னும் நிறையா ட்ரக்கிங் டாக்ஸ் அவங்கெல்லாம் வச்சு இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க டியூ டு த வெரி பேட் வெதர் ஒரு நடு சமயத்தில் வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து கொண்டாடம் பாஸ் பண்ணிட்டு இதை கத்தால் ஏழரை மணிக்கு வந்து அவங்க ப்ரிசியூம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ரெஸ்கியூ டீம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ மறுநாள் ஆகிடுச்சு பதினேழாம் தேதி சனிக்கிழமை வந்து அஃபிஷியலி சொல்லிட்டாங்க தட் இன்னும் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கிறவங்களை வந்து உயிரோட மீட்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்லஸ் அவங்க வந்து இந்த மரம்லாம் பேர்ந்து விழுந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மரங்களோட இடுக்கில் இல்லைன்னா பெரிய பெரிய ராக் அந்த சந்தில் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கிற மாதிரி இடத்துல ஏதாவது மாட்டினா தான் வந்து உயிரோட நம்ம கேஷுவல்ட்டிஸை காப்பாற்ற முடியும் இல்லைனா உயிரோட காப்பாற்றுறது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அது நி நிகழ்வு நடந்தது நடந்த உடனே வந்து பத்தாங்கல்லியில் இருக்கிற எல்லா இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் கேம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படி ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஃபர்தர் நோட்டீஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் அண்ட் நம்ம நாட்டில் ரொம்ப ஹை ரிஸ்கான கேம் சைட்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்து அடுத்து ஏழு நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எனக்கு இதுதான் அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் திஸ் இன்சிடென்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி லைசன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க கேம் சைட் வச்சு நடத்துறது அவ்வளோ பேர் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க இது இவ்வளோ நாள் நடந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு பட் தே டி ஹாவ் அ லைசன்ஸ் ஸோ இந்த இஷ்யூ ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படி லைசன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க இவ்வளோ கேம் சைட் நடத்தியிருக்காங்க சம இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ராய்ட் கேம் சைட் ஏரியா ஒரு டிஸ்ட்ராய் பண் ஆகின ஒரு கேம்ப் சைட் ஏரியாவை இவங்க ரிலைஸ் பண்ணி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க விதவுட் அ லைசன்ஸ் ஸோ இதை பற்றி அந்த கேம்ப் சைட் ஆப்ரேட்டர் கேட்டப்போ அந்த சைட்ல ஐ அந்த பார்ட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து கவுன்சில்கிட்ட வந்து ஐ மீன் முனிசிபால் கிட்ட வந்து அப்ளை பண்ண போனோம் பட் அவங்க வந்து இந்த கேம்ப் சைட் வச்சு நடத்துறதுக்கான லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்து வச்சில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஈஸியராக அப்ளை பிளேம் பிரிஞ்சு போட்டுட்டாங்க பட் முனிசிபல் சைட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எஸ் நாங்கள் இப்படி கேம்ப் சைட் நடத்துறதுக்கான லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைசன்ஸ் வச்சு இல்லை பட் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் ஆச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதுக்கு ஏற்றாப்புல நாங்கள் லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்காங்க இப்போ வந்து எல்லா ரெக்ரேஷனல் ஏரியாஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் கேம்ப் சைட்க்கு வந்து புது பாலிசி வச்சு நம்ம லைசன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பட் முனிசிபல் சைட்டாக இருக்கட்டும் கவுன்சிலர் அவங்கலாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் அப்டெயின் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஆச்சு போட்டிருக்கணும் சீன்ஸ் அவங்க வந்து பப்ளிக் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனாவது கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும் இது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் ஓகே ஐ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் உண்மையிலே இது பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் அவங்க சைட்ல இருந்து இருக்கு செஞ்ச ஒரு தப்பு தான் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணணும் வெரி லாங் ப்ரொசீடியர் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் செய்யணும்னா கூட எஸ் எஸ் எம்ல அப்ளை பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இது இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் இதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணல ஜஸ்ட் த திங் இது உண்மையிலே அவங்களோட இ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் வந்து காட்டுது அவங்க அவ்வளோ அழகாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுறாங்க பட் அவங்க லைசன்ஸ் இல்லாமல் இத்தனை நாளாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு வந்துரு
யாரோ ஒரு ஆள் கூட ஒரு ஆஃபீஸர் கூட கண்டுபிடிக்கல தட் அந்த இடத்துக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கான இன்சார்ஜான பீப்புள்லாம் இருப்பாங்க தானே எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சு இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் கேம்ப் சைட் இடம் வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்னஸ் செய்கிற பீப்பிள் ஈ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுனா ஓகே அது நோ சொல்லவே முடியாது பட் எப்படி இந்த சைட்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே யாருக்கும் தெரியல தட் அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ஐ மீன் கமோன்ல ஒரு மோட்டர் பைக்குக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட ரோட் சைட்ல வந்து டிராஃபிக் போலீஸ்காரவங்க எல்லாருமே நிப்பாட்டி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் லைசன்ஸ் இருக்கா லைசன்ஸ் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் டைம் எல்லா டைம்லையும் நிப்பாட்டிக்க ஒரு மோட்டோ பைக் அது வந்து அவ்வளோ சேங் அதுக்கு லைசன்ஸ் இல்லாமல் போக முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா அது எவ்வளோ ஒரு சின்ன விஷயம் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் மோட்டோ பைக் நம்ம பொதுவாக பேசினோம்னா பட் அதுக்கு லைசன்ஸ் எடுக்கிறதே வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அதுக்கு அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அது கரெக்டாக நடக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இது இவ்வளோ பேரோட உயிர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் இவ்வளோ ஒரு ப்ராமினான ஒரு இடத்துல இருக்கு இதுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ஏன் யாரும் பார்க்கல இதுக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் யாருமே ரியலைஸ் பண்ணல ஸோ லெஸ் ஆஃப் அட்டேஸ் வீடியோ இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோ நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் நம்ம வீடியோல வந்து லைக் நம்ம ரொம்ப குரோனாலஜிக்கலாக வந்து பார்க்கல எப்போ யாரை காப்பாற்றுனாங்க எத்தனை பேர் அது எல்லாமே பட் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலை பட் இதை விட எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா என்ன பட்டுச்சு பட்டுச்சு பட்டுச்சுன்னா எப்படி இது நடந்துச்சு ஏன் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ ரெக்ரேஷனல் கேம்ப் சைட்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ ரெக்ரேஷனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது பட் அதற்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான லைசன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லைசன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை அதற்கான பாலிசி நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால தான் இந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டாக அழகாக சொல்லிட்டார் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை அதனால தான் நாங்கள் அப்ளை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பேச முடியும் அட்லீஸ்ட் யூ குட் அப்ளை ட பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெக்ரேஷனல் சென்டருக்கான லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ரூம் டு எக்ஸ்கேப் கூட நம்ம கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ கேம்ப் சைட்ஸ் இருக்குது பட் அதற்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லைசன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் ஏற்பட்டதுனால இத்தனை பேர் நம்ம பலி கொடுத்ததுனால இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து புதுசாக பாலிசி செய்யணும் லைசன்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு மணிக்கே அப்படி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா மேபி வீ குட் ஹவ் ப்ரிவெண்ட் இட் ஸோ லெஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு படிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பேல் பட்டன் தட்டிடுங்க பாய் பாய் தேங்க்யூ